എല്ലാവർക്കും വി കെ ടെലിവിഷൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സൂചക സംഖ്യകൾ ജാമിതിയും ബീജഗണിതവും എന്നീ പാഠഭാഗങ്ങളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയുള്ള തിയറികളും അതിൻ്റെ ചില ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളുമാണ് ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി പറയുകയാണ് ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ബെൽ ഐകൺ അമർത്തുക നമ്മൾ ആദ്യമായി പറയാൻ പോകുന്നത് സൂചകാശങ്ങളെ പറ്റിയാണ് ഏതൊരു ബിന്ദുവിൻ്റെ സ്ഥാനം അടയാളപ്പെടുത്തുന്നതിന് നമുക്ക് രണ്ട് അക്ഷങ്ങൾ ആവശ്യമാണ് അതാണെന്ന് എക്സ് അക്ഷം അതുപോലെ വൈ അക്ഷം ഇങ്ങനെയുള്ള രണ്ട് അക്ഷങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഏതൊരു ബിന്ദുവിൻ്റെയും സൂചക സൂക സൂചക സംഖ്യ അടയാളപ്പെടുത്താൻ കഴിയുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കാണുന്ന സ്ഥലത്ത് ഏതൊരു ബിന്ദുവിൻ്റെയും സൂചക സംഖ്യകൾ അടയാളപ്പെടുത്താൻ കഴിയും ഇവിടെ നോക്കൂ ഇവിടെ രണ്ട് ചതുരങ്ങൾ കാണാം ഒന്ന് മഞ്ഞ ചതുരാണ് ഒന്ന് പച്ച ചതുരമാണ് ഈ ചതുരങ്ങത്തിൽ ഈ ചതുരങ്ങളുടെ മൂലകളുടെ സൂചക സംഖ്യകൾ നമുക്ക് അടയാളപ്പെടുത്തണം അത് ഞാൻ ഈ എക്സ് അക്ഷം പരിഗണിച്ചു ഈ എക്സ് അക്ഷത്തിലെ ഏതൊരു ബിന്ദു പരിഗണിച്ചാലും അതിൻ്റെ രണ്ടാം സൂചക സംഖ്യ പൂജ്യമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സൂചക സംഖ്യ മൈനസ് നാല് പൂജ്യം ഇതിൻ്റെ സൂചക സംഖ്യ പൂജ്യം പൂജ്യം ഇതിൻ്റെത് നാല് പൂജ്യം ആയിരിക്കും ഇനി നമ്മൾ കുത്തനെയുള്ള വര പരിഗണിക്കുക അതായത് വൈ അക്ഷം പരിഗണിക്കുക ഈ വൈ അക്ഷത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത അതിലെ ഒന്നാം സൂചക സംഖ്യ പൂജ്യം ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ബിന്ദുവിൻ്റെ സൂചക സംഖ്യ എന്താണ് പൂജ്യം രണ്ട് ഇതിൻ്റെ സൂചക സംഖ്യ എന്താണ് പൂജ്യം മൈനസ് രണ്ട് ഇത് പൂജ്യം രണ്ട് ഇത് പൂജ്യം മൈനസ് രണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ബിന്ദുവിൻ്റെ സൂചക സംഖ്യ കാണണം ഈ ബിന്ദുവിൻ്റെ സൂചക സംഖ്യ കാണുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നാം സൂചക സംഖ്യ കാണുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വൈ അക്ഷത്തേക്ക് ഒരു ലംബം വരച്ചു ഈ അകലം ഈ ലംബം അകലായിരിക്കും ഒന്നാം സൂചക സംഖ്യ ഈ അകലത്തിനാണ് ഈ അകലവും ഈ അകലവും തുല്യമാണ് അപ്പോൾ നാലായിരിക്കും ഒന്നാം സൂചക സംഖ്യ ഈ കുത്തൽ ഉയരത്തിനാണ് ഇത് രണ്ടാണ് അപ്പം എന്തായിരിക്കും ഈ സൂചക സംഖ്യ ഇതിലെ രണ്ടാം സൂചിക സംഖ്യ എന്തായിരിക്കും നാല് രണ്ട് ആയിരിക്കും ഇനി ഇവിടെയാണെങ്കിൽ ഈ അകലമാണ് ഒന്നാം സൂചക സംഖ്യ അതായത് ഒന്നാം സൂചക സംഖ്യ കിട്ടുന്നതിന് നമ്മൾ വൈ അക്ഷത്തിലേക്ക് എക്സ് സൂചക സംഖ്യ കിട്ടുന്നതിന് വൈ അക്ഷത്തിലേക്ക് ഒരു ലംബം വരയ്ക്കുക ലംബം വരയ്ക്കുക ആ ലംബമാണെന്ത് ആ ലംബ ദൂരമാണ് അതിൻ്റെ ഒന്നാം സൂചക സംഖ്യ ആ അകലം മൈനസ് നാല് ആണ് അതായത് ഈ അകലം എന്താണ് മൈനസ് നാല് ആണ് ഇനി രണ്ടാം സൂചക സംഖ്യ അതായത് വൈ സൂചക സംഖ്യ കിട്ടിയിരുന്നതിന് എക്സ് അക്ഷത്തിലേക്ക് ഒരു ലംബം വരയ്ക്കുക അതാണെന്ത് രണ്ടാം സൂചക സംഖ്യയായ മൈനസ് രണ്ട് ഇനി നമുക്ക് രണ്ട് ബിന്ദുക്കളുണ്ട് ഒന്ന് എക്സ് വൺ പൂജ്യം എക്സ് വൺ പൂജ്യം എക്സ് ടു പൂജ്യം ഈ രണ്ട് സംഖ്യകളും പരിഗണിക്കുക ഒന്ന് എക്സ് വൺ പൂജ്യമാണ് അടുത്തത് എക്സ് ടു പൂജ്യമാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവർ തമ്മിലുള്ള അകലം എന്താണ് ഒന്നാം സൂചിക സംഖ്യകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസത്തിൻ്റെ കേവല വിലയാണ് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തോടെ നോക്കും മൈനസ് നാല് പൂജ്യം 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 ഈ രണ്ട് ബിന്ദുക്കൾ പരിഗണിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് ബിന്ദുക്കൾ തമ്മിലുള്ള അകലം പറഞ്ഞാൽ നാലായിരിക്കണം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാലാണ് അകലാകുമ്പോൾ ഇപ്പോഴും പോസിറ്റീവ് ആണല്ലോ ഈ അകലം നാല് ആണ് ആ നാല് കിട്ടാൻ എന്താ പൂജ്യം മൈനസ് മൈനസ് നാല് സമം പൂജ്യം പ്ലസ് നാല് അതിൻ്റെ കേവല വില നാല് തന്നെയാണ് അതാണ് അതുപോലെ ഈ രണ്ട് ബിന്ദുക്കൾ തമ്മിലുള്ള അകലം കിട്ടാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നാല് മൈനസ് മൈനസ് നാല് എത്രയായിരിക്കും എട്ട് അതല്ലെങ്കിൽ മൈനസ് നാല് മൈനസ് നാല് എത്രയാണ് മൈനസ് എട്ട് അതിന് കേവല വില എട്ടാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കാര്യം കിട്ടി എക്സ് വൺ എക്സ് എക്സ് വൺ പൂജ്യം എക്സ് ടു പൂജ്യം എന്നിവ എക്സ് അക്ഷത്തിലെ രണ്ട് ബിന്ദുക്കളാണ് ആ രണ്ട് ബിന്ദുക്കൾ തമ്മിലുള്ള വില കാണുന്നതിന് അതിൻ്റെ ഒന്നാം സൂചിക സംഖ്യകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസത്തിൻ്റെ കേവല വില എടുത്താൽ മതി ഒന്നാം സൂചക സംഖ്യകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസത്തിൻ്റെ കേവല വില കണ്ടാൽ മതി ഇനി നമുക്ക് ഈ കുത്തനെയുള്ള വര പരിഗണിക്കുക 
ഈ കുത്തനെയുള്ള വരയിലെ ഒന്നെന്താണ് പൂജ്യം രണ്ട് അടുത്തത് പൂജ്യം മൈനസ് രണ്ട് ഈ രണ്ട് ബിന്ദുക്കൾ തമ്മിലുള്ള അകലം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ടാം സൂചക സംഖ്യകൾ തമ്മിലുള്ള അകലം കാണാം മൈനസ് രണ്ട് മൈനസ് രണ്ട് മൈനസ് രണ്ട് മൈനസ് രണ്ട് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് നാലാണ് ഈ മൈനസ് നാലിൻ്റെ കേവല വില എത്രയാണ് നാല് ആണ് അപ്പോൾ ഒരു ബിന്ദു പൂജ്യം വൈ വണ്ണും അടുത്തത് പൂജ്യം വൈ ടു ആണെങ്കിൽ ആ രണ്ട് ബിന്ദുക്കൾ തമ്മിലുള്ള അകലം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാം സൂചക സംഖ്യകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം വൈ വൺ മൈനസ് വൈ ടു അതിൻ്റെ എന്താണ് കേവല വിലയാണ് വൈ വൺ മൈനസ് വൈ ടുവിൻ്റെ കേവല വിലയാണ് അപ്പോൾ നോക്കൂ പൂജ്യം രണ്ടും പൂജ്യം മൈനസ് രണ്ടും ആണെങ്കിൽ രണ്ട് മൈനസ് മൈനസ് രണ്ട് ഇനി വേറെ ബിന്ദു പൂജ്യം രണ്ടും പൂജ്യം പൂജ്യം ആണെങ്കിൽ ഈ അകലം രണ്ട് ആണ് അത് കിട്ടുമ്പോൾ രണ്ട് മൈനസ് പൂജ്യം അതിൻ്റെ കേവല വില രണ്ട് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ കിട്ടി അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് സമവാക്യങ്ങളും ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഒന്ന് എക്സ് വൺ പൂജ്യം എക്സ് ടു പൂജ്യം ആണെങ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് അക്ഷത്തിലെ ബിന്ദുക്കൾ തമ്മിൽ അകലം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നാം സൂചക സംഖ്യകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസത്തിൻ്റെ കേവല വില കാണുക പൂജ്യം വൈ വണ്ണും പൂജ്യം വൈ ടു എന്താണ് വൈ അക്ഷത്തിലെ രണ്ട് ബിന്ദുക്കളാണ് അവ തമ്മിലുള്ള അകലം കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ടാം സൂചക സംഖ്യകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം കണ്ട് അവയുടെ കേവല വില കണ്ടാൽ മതി അപ്പോൾ ചതുരത്തിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ സമചരത്തിൻ്റെയോ ലംബകത്തിൻ്റെയോ എല്ലാം എന്ത് പറയുണ്ടാവും വശങ്ങളോട് നീളം കാണാൻ പറയുണ്ടാവും ആ വശങ്ങൾ വെച്ചപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ആ വശങ്ങൾ എക്സ് അക്ഷത്തിലോ വൈ അക്ഷത്തിലോ ആണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ചെയ്താൽ മതി ഇനി വേറൊന്ന് രണ്ട് ബിന്ദുക്കളാണ് ഒന്ന് എക്സ് വൺ വൈ വൺ എക്സ് വൺ വൈ രണ്ട് അടുത്ത് എക്സ് ടു വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് വൺ വൈ എക്സ് ടു വൈ ഇതിലെ രണ്ടാം സൂചിക സംഖ്യകൾ എന്താണ് തുല്യമാണ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ടാം സൂചിക സംഖ്യകൾ തുല്യമായ ഇവിടെ രണ്ടാം സൂചിക സംഖ്യകൾ തുല്യമാണ് ഒരു വരയിൽ രണ്ടാം സൂചിക സംഖ്യകൾ തുല്യമാണെങ്കിൽ ആ വരയ്ക്കൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കൂ പൂജ്യം രണ്ട് അതുപോലെ നാല് രണ്ട് ഇതിലെ രണ്ടാം സൂചിക സംഖ്യകൾ എന്താണ് തുല്യമാണ് രണ്ടും രണ്ടാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ വര എക്സ് അക്ഷത്തിന് സമാന്തരമാണ് കണ്ടോ ഈ വര എന്താണ് എക്സ് അക്ഷത്തിന് സമാന്തരമാണ് അപ്പോൾ നോക്കൂ ഈ എക്സ് വൺ വൈയും എക്സ് ടു വൈ എന്തായിരിക്കും എക്സ് അക്ഷത്തിന് സമാന്തരമായി കിടക്കുന്ന ഒരു വരയായിരിക്കും അതായത് പോലെ ഒരു ഇതിനകത്തുള്ള ഒരു വരയായിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവ തമ്മിലുള്ള അകലം കാണുന്നതിന് ഒന്നാം സൂചിക സംഖ്യകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസത്തിൻ്റെ കേവല വില കണ്ടാൽ മതി കണ്ടോ മോഡ് എക്സ് വൺ മൈനസ് എക്സ് ടു ഇനി അതുപോലെ ഈ കുത്തനുള്ള വര വര എഴുതിക്കൂ ഇതാ ഇത് കുത്തനുള്ള വരയാണ് ഇതിലെന്താണ് ഇതിന് പ്രത്യേകത പറഞ്ഞാൽ ഒന്നാം സൂചിക സംഖ്യകൾ എന്താണ് തുല്യമാണ് ഇവിടെ മൈനസ് നാലാണ് ഇവിടെ എന്താണ് മൈനസ് നാലാണ് ഇവിടെ വ്യത്യസ്തമാണ് അപ്പോൾ നോക്കൂ അങ്ങനെ ഈ രണ്ട് ബിന്ദുക്കൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ഒന്നാം സൂചിക സംഖ്യകൾ തുല്യമായ ഒരു ഒരു വരയിലെ ഒന്നാം സൂചിക സംഖ്യകൾ തുല്യമാണെങ്കിൽ ആ വര വൈ അക്ഷത്തിന് സമാന്തരമായിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള വരയുടെ നീളം കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നാം സൂചിക സംഖ്യ രണ്ടാം സൂചിക സംഖ്യകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസത്തിൻ്റെ കേവല വില കണ്ടാൽ മതി ഇവിടെ നോക്കൂ വൈ വണ്ണും വൈ ടു ആണ് വ്യത്യസ്തം ഒന്നാം സൂചിക സംഖ്യ എന്താണ് രണ്ടും തുല്യമാണ് അപ്പോൾ ആ രണ്ട് ബിന്ദുക്കൾ തമ്മിലുള്ള അകലം കാണാനല്ലേ രണ്ടാം സൂചിക സംഖ്യകൾ തമ്മിലുള്ള രണ്ടാം സൂചിക സംഖ്യകൾ തമ്മിലുള്ള അകലം എന്ത് ചെയ്തായി അകലം കണ്ടിട്ട് അതിൻ്റെ കേവല വില കണ്ടാൽ മതി അപ്പോൾ മൂന്ന് വൈ വൺ മൈനസ് വൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി ഇപ്പോൾ ഈ എക്സക്ഷത്തിന് സമാന്തരമായ വരയുടെ വരയിലെ രണ്ട് ബിന്ദുക്കൾ തന്നാൽ അവയുടെ അകലം കാണുന്നു കണ്ടു അതുപോലെ വൈ അക്ഷത്തിന് സമാന്തരമായൊരു വരയുണ്ടെങ്കിൽ ആ വരയിലെ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ബിന്ദുക്കൾ തന്നെങ്കിൽ അവ തമ്മിലുള്ള അകലം കാണുന്ന രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു അതുപോലെ എക്സ് അക്ഷത്തിലെയും വൈ അക്ഷത്തിലെയും ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ബിന്ദുക്കൾ തന്നാൽ അവ തമ്മിലുള്ള അകലവും കാണുന്നത് നമുക്ക് കാണാം കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ പോകാൻ പോകുന്നത് സമാന്തരമല്ലാത്ത വരകൾ ഉണ്ടാവും സമാന്തരമല്ലാത്ത വരകൾ അവ തമ്മിലുള്ള അകലം കാണുന്ന പറ്റിയാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ ഈ എക്സ് വൺ വൈവും വൈ വണ്ണും എക്സ് ടു വൈ ടുവും രണ്ട് ബിന്ദുക്കളാണ് ആ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ബിന്ദുക്കളാണ് ആ ബിന്ദുക്കൾ തമ്മിലുള്ള അകലം കാണാൻ ഒന്നാം സൂചിക സംഖ്യകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസത്തിന് വർഗം കാണുക അതാണ് എക്സ് വൺ മൈനസ് എക്സ് ടു സ്ക്വയർ അതോടുക
എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ആദ്യം ഒന്നാം സൂചിക സംഖ്യകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസത്തിൻ്റെ വർഗത്തോട് കൂടി രണ്ടാം സൂചിക സംഖ്യകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസത്തിൻ്റെ വർഗം കൂടിയിട്ട് അതിൻ്റെ വർഗമൂലം കണ്ടാൽ മതി എന്താ ഇവിടെ അത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ സാധാരണ ഈ ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എക്സ് വണ്ണും വൈ വണ്ണും ഒക്കെ കൊടുത്തോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതാ ഇതുപോലെ എക്സ് വണ്ടിയും വൈ വണ്ടിയും എക്സ് ടിൻ്റെ വൈ ഒക്കെ വില സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനേക്കാൾ എപ്പോഴും എളുപ്പം എന്താണ് രണ്ട് ബിന്ദുക്ക് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം റൂട്ട് എഴുതിയിട്ട് ഒന്നാം സൂചിക സംഖ്യകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസത്തിൻ്റെ വർഗം കൂട്ടണം രണ്ടാം രണ്ടാം സൂചിക സംഖ്യകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസത്തിൻ്റെ വർഗം കൂട്ടിയാൽ മതി അപ്പോൾ ഇനി ഒരു സൂചിക സംഖ്യ എക്സ് വൈ ആണ് ആ എക്സ് വൈയും ആധാര ബിന്ദുവും തമ്മിലുള്ള അകലം കാണണം ആ സൂചിക സംഖ്യയും ആധാര ബിന്ദുവും തമ്മിലുള്ള അകലം കാണാൻ റൂട്ട് ഓഫ് എന്താണ് എക്സ് മൈനസ് പൂജ്യം സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ മൈനസ് പൂജ്യം സ്ക്വയർ സമം റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് വൈ സ്ക്വയർ അതായത് ഈ കാണുന്ന പ്ലെയിനിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ബിന്ദു അടയാളപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബിന്ദുവും ആധാര ബിന്ദുവും തമ്മിലുള്ള അകലം കാണൽ എന്താണ് കാണുന്നതിന് റൂട്ട് ഓഫ് എന്താണ് ആ ബിന്ദുവിൻ്റെ രണ്ട് സൂചിക സംഖ്യകളുടെയും വർഗങ്ങളുടെ തുക കൂട്ടിയാൽ മതി റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ എന്ന് മതി ഇത് നോക്കും ഇവിടെ എന്താണ് ഒ എ ഈ ഒയും എയും തമ്മിലുള്ള അകലം കാണണം അപ്പം എന്താണ് ഒ എ സമം റൂട്ട് ഓഫ് എന്താണ് രണ്ട് സ്ക്വയർ പ്ലസ് മൈനസ് സ്ക്വയർ രണ്ട് സ്ക്വയർ എത്രയാണ് നാല് പ്ലസ് ഒന്ന് സമം റൂട്ട് അഞ്ച് അപ്പോൾ രണ്ട് മൈനസ് ഒന്ന് എന്ന ബിന്ദുവും ആധാര ബിന്ദുവും തമ്മിലുള്ള അകലം എന്താണ് റൂട്ട് ഓഫ് രണ്ട് സ്ക്വയർ പ്ലസ് മൈനസ് ഒന്ന് സ്ക്വയർ സമം റൂട്ട് നാല് പ്ലസ് ഒന്ന് സമം റൂട്ട് അഞ്ചാണ് ഇത് നോക്കൂ ഇതിൻ്റെ ഒരു വരയിലെ രണ്ട് ബിന്ദുക്കളാണ് രണ്ട് അഞ്ചും ആറ് ഏഴും അതിൽ ആദ്യം ഞാൻ വൈ വ്യത്യാസം കണ്ടു വൈ വ്യത്യാസം എന്താണ് ഏഴ് മൈനസ് അഞ്ച് സമം രണ്ട് അതുപോലെ എക്സ് വ്യത്യാസം എന്താണ് ആറ് മൈനസ് രണ്ട് സമം നാല് ഇങ്ങനെ വൈ വ്യത്യാസവും എക്സ് വ്യത്യാസവും കണ്ടു ഇവിടെ വൈ വ്യത്യാസവും എക്സ് വ്യത്യാസം തമ്മിൽ ബന്ധമുണ്ട് ഇവിടെ വൈ വ്യത്യാസം എന്താണ് രണ്ടാണ് എക്സ് വ്യത്യാസം എന്താണ് നാലാണ് അപ്പോൾ വൈ വ്യത്യാസത്തിൻ്റെ രണ്ട് മടങ്ങാണ് എക്സ് വ്യത്യാസം അപ്പോൾ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഈ വരയിൽ കൂടി ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓരോ ഘട്ടത്തിൽ എന്തുണ്ടാവും വൈ വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് വ്യത്യാസത്തിൻ്റെ ഇരട്ടിയാണ് ഇവിടെ രണ്ട് ബിന്ദു പരിഗണിക്ക് പരിഗണിച്ചു കരുതാം അപ്പോൾ ആ ബിന്ദുവും ഈ ബിന്ദുവും തമ്മിലുള്ള വൈ വ്യത്യാസം എന്തായിരിക്കും വൈ വ്യത്യാസവും എക്സ് വ്യത്യാസവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത് വൈ വ്യത്യാസം സമം എന്താണ് സോറി എക്സ് വ്യത്യാസം സമം വൈ വ്യത്യാസത്തിൻ്റെ രണ്ട് മടങ്ങ് വേറെ ഇതിൽ പറഞ്ഞാൽ എക്സ് വ്യത്യാസം സമം ഹാഫ് ഇൻറ്റു വൈ വ്യത്യാസം വൈ വ്യത്യാസത്തിൻ്റെ പകുതിയായിരിക്കും എക്സ് വ്യത്യാസം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ രണ്ട് കാര്യം കിട്ടി അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇതാ എന്താണ് എക്സ് സൂചിക സംഖ്യയിലെ മാറ്റം വൈ സൂചിക സംഖ്യയിലെ മാറ്റത്തെ നിത്യസംഖ്യ കൊണ്ട് കുണിക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ ആശയങ്ങളൊന്നും സമാന്തരമല്ലാത്ത ഏത് വരയിലും എന്താണ് വൈയിലെ മാറ്റം എക്സിലെ മാറ്റത്തിന് ആനുപാതികമാണ് ഇനി നോക്കൂ വേറൊന്ന് ഇതിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു രണ്ട് ബിന്ദുക്കളുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലൊരു മട്ട ത്രികോണം വരച്ചിട്ട് ഈ മൂന്നാം മൂലയുടെ സൂചിക സംഖ്യ കാണാം അങ്ങനെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഇവിടെ കാണുന്ന വൈ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും ഇവിടെ ഇതുണ്ട് നമുക്ക് എക്സ് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും ഈ വൈ വ്യത്യാസത്തെ എക്സ് വ്യത്യാസം കൊണ്ട് കരിക്കുക അപ്പോൾ കിട്ടുന്ന സംഖ്യയാണെന്ത് ഈ വരയുടെ ചരിവ് അപ്പം ഒരു വരയുടെ ചരിവ് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു വരയുടെ ചരിവ് പറഞ്ഞാൽ വൈ വ്യത്യാസം ബൈ എക്സ് വ്യത്യാസം അതായത് വൈ വ്യത്യാസം പറഞ്ഞാൽ വൈ വ്യത്യാസം സമം ഒരു നിശ്ചിത സംഖ്യ ഇൻറ്റു എക്സ് വ്യത്യാസം ആ നിശ്ചിത സംഖ്യയാണെന്ത് ആ വരയുടെ ചരിവ് ഇവിടെ നോക്കൂ ഈ ചിത്രത്തിൽ കുറേ ബിന്ദുക്കളുടെ ചരിവ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആദ്യം ഇവിടെ പൂജ്യം രണ്ട് പൂജ്യം രണ്ട് എന്നാ ഈ പൂജ്യം രണ്ട് മൈനസ് രണ്ട് ഒന്ന് ഈ വരയുടെ ചരിവ് പറയുമ്പോൾ ആദ്യം വൈ വ്യത്യാസം കണ്ടു രണ്ട് മൈനസ് ഒന്ന് സമം ഒന്ന് എക്സ് വ്യത്യാസം എന്താണ് പൂജ്യം മൈനസ് മൈനസ് രണ്ട് എന്നാൽ രണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വരയുടെ ചരിവ് എന്താണ് ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് അതിനർത്ഥം ഈ വരയിലെ ഏത് രണ്ട് ബിന്ദുക്കൾ എടുത്താലും അവയുടെ ചരിവ് എന്തായിരിക്കും ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് ഇത്
അപ്പോൾ വൈ വ്യത്യാസം എന്താണ് രണ്ട് എക്സ് വ്യത്യാസം എന്താണ് അതും രണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് നാല് ബൈ രണ്ട് സമം രണ്ട് അതാണ് ഈ വരയുടെ ചരിവ് അതുപോലെ ഈ വരയുടെ ചരിവ് കണ്ടാലും എന്നിട്ടും രണ്ട് എന്ന് കിട്ടും ഇനി നോക്കും ഇവിടെ രണ്ട് ബിന്ദുക്കളുടെ മധ്യ ബിന്ദുവിനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഒരു ബിന്ദു എക്സ് വൺ വൈ വണ്ണും വേറൊരു ബിന്ദു എക്സ് ടു വൈ ടു ആണെങ്കിൽ ഈ വരയുടെ മധ്യ ബിന്ദു കാണുന്നത് അവ തമ്മിൽ അവയുടെ ഒന്നാം സൂചിക സംഖ്യകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ പകുതി എടുക്കുക അതായത് അര ഇൻറ്റു എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് ടു അതുപോലെ രണ്ടാം സൂചിക സംഖ്യകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ പകുതി എടുക്കുക അതായത് അര ഇൻറ്റു വൈ വൺ പ്ലസ് വൈ ടു അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും അപ്പോൾ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അതിൻ്റെ മധ്യ ബിന്ദു ഈ കാണുന്ന ബിന്ദുവാണ് അതിൻ്റെ മധ്യ ബിന്ദു അതെന്തായിരിക്കും അര ഇൻറ്റു എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് ടു അര ഇൻറ്റു വൈ വൺ പ്ലസ് വൈ ടു ഓക്കെ ഇനി വേറൊരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ എക്സ് വൺ വൈ വണ്ണും എക്സ് ടു വൈ ടു എന്താണ് രണ്ട് ബിന്ദുക്കളാണ് അതിന് എം ഇസ് ടു എൻ എന്ന റേഷ്യോയിലെ എം ഇസ് ടു എൻ എന്ന റേഷ്യോയിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അവിടെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന പോയിൻ്റ് എക്സിൻ്റെയും വൈൻ്റെയും സൂചിക സംഖ്യകൾ കാണണം എക്സിൻ്റെ സൂചിക സംഖ്യ കാണാൻ ആദ്യം എക്സ് വണ്ണിനോട് കൂടി ഈ വര ഈ വരയുടെ മൊത്തം വ്യത്യാസം ഒന്നാം സൂചിക സംഖ്യകൾ തമ്മിൽ വ്യത്യാസം കാണുക എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ അതിലെന്ത് ചെയ്യുക എം ബൈ എം പ്ലസ് എൻ ഇത് മൊത്തം എത്രയാണ് എം പ്ലസ് എൻ ആണെന്ന് അതിൻ്റെ എം ബൈ എം പ്ലസ് എൻ ഭാഗം കൂട്ടുക അതെങ്ങനെ കിട്ടാറാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു മട്ട ത്രികോണം വരച്ച് നിങ്ങൾ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇവിടെ നിന്നാണ് ഒരു മട്ട ത്രികോണം വരച്ചിട്ട് ആണ് ഈ റിസൾട്ടിലേക്ക് എത്തുന്നത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം ഇങ്ങനെ ഓർക്കുക എക്സ് സിക്കൽ ടു ഒന്നാം സൂചിക സംഖ്യയോട് കൂടി അതിൻ്റെ ഒന്നാം സൂചിക സംഖ്യകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസത്തിൽ വ്യത്യാസം കണ്ടതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ ഈ വരയുടെ എം ബൈ എം പ്ലസ് എൻ ഭാഗം കൊണ്ട് ഗുണിച്ച് അത് കൂട്ടുക അപ്പോൾ അത് കിട്ടും അതുപോലെ വൈയും കിട്ടും വൈ സമം വൈ വൺ പ്ലസ് എം ബൈ എം പ്ലസ് എൻ ഇൻറ്റു വൈ ടു മൈനസ് വൈ വൺ എന്ന് കിട്ടും എം ബൈ എം പ്ലസ് എൻ ഇൻറ്റു വൈ ടു മൈനസ് വൈ വൺ ഇതും കിട്ടും ഇനി അടുത്തത് ഒരു വൃത്തത്തെ പറ്റിയാണ് ഇവിടെ വൃത്തത്തെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ഒരു വൃത്തത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രം ആധാര ബിന്ദുവായ പൂജ്യം പൂജ്യമാണ് അതിലൊരു ബിന്ദുവാണെന്ത് എക്സ് വൈ ആ ആധാര ബിന്ദുവും എക്സ് വൈ തമ്മിൽ അകലമാണ് ആരം അതിവിടെ ഞാൻ ആറ് എടുത്തു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ വൃത്തത്തിൻ്റെ സമവാക്യം എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ സമം ആർ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും ആദ്യം ചെയ്യും നമുക്ക് ഈ അകലം കാണാം റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് പൂജ്യം സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ മൈനസ് പൂജ്യം സ്ക്വയർ സമം ആർ സ്ക്വയർ രണ്ട് ഭാഗത്ത് സ്ക്വയർ കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് മൈനസ് പൂജ്യം സ്ക്വയർ അതായത് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ സീക്വൽ ടു ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും ഇനി വേറെ കേസ് ഇവിടെ ഒരു വൃത്തകേന്ദ്രം എ ബിയും ആ വൃത്തത്തിലെ ബിന്ദു എക്സ് വൈയുമാണ് വൃത്തത്തിന് ആറ് ആറുമാണെങ്കിൽ ഈ വൃത്തത്തിൻ്റെ സമവാക്യം എക്സ് മൈനസ് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ആർ സ്ക്വയർ ആണ് അതായത് ഒന്നാം സൂചിക സംഖ്യകൾ തമ്മിൽ വ്യത്യാസത്തിന് വർഗത്തോടു കൂടി രണ്ടാം സൂചിക സംഖ്യകൾ തമ്മിൽ വ്യത്യാസത്തിന് വർഗം കൂട്ടിയത് സമന്തായിരിക്കും ആർ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും എക്സ് മൈനസ് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ സീക്വൽ ടു ആർ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും എന്താ പറഞ്ഞാൽ ഈ ഇത് തമ്മിലൊരു അകലം കണ്ടിട്ട് രണ്ട് ഭാഗത്ത് സ്ക്വയർ ചെയ്താൽ മതി റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ ഈ സീക്വൽ ടു ആർ ആണ് രണ്ട് ഭാഗത്ത് സ്ക്വയർ ഇത് ചെയ്താൽ ഈ സമവാക്യം കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് ഇതിലെ കണക്കിൽ കിടക്കുകയാണ് ഒന്നാമത് എക്സ് വൈ അക്ഷങ്ങൾ വരച്ച് താഴെ പറയുന്ന ബിന്ദുക്കൾ അടയാളപ്പെടുത്തുക താഴെ പറയുന്ന ബിന്ദുക്കൾ അടയാളപ്പെടുത്തുക അപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന ബിന്ദുക്കളെല്ലാം അടയാളപ്പെടുത്തണം ആദ്യത്തെ ബിന്ദു രണ്ട് പൂജ്യം മൈനസ് നാല് പൂജ്യം ആണ് ഇതിൽ രണ്ടാം സൂചിക സംഖ്യകൾ പൂജ്യമായത് കൊണ്ട് ഇത് ഏത് അക്ഷത്തിലായിരിക്കും എക്സ് അക്ഷത്തിൽ ആയിരിക്കും അതാണ് അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് രണ്ട് പൂജ്യം മൈനസ് നാല് പൂജ്യം ഇനി അടുത്തത് പൂജ്യം മൈനസ് മൂന്ന് പൂജ്യം മൂന്ന് ഇതിൽ ഒന്നാം സൂചിക സംഖ്യകൾ തുല്യമാണ് പൂജ്യം മൈനസ് മൂന്ന് പൂജ്യം മൂന്നാണ് അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ആ ബിന്ദുക്കൾ ഈ
ഇത് എന്ത് ചെയ്യുക നാല് അല്ലെങ്കിൽ മൈനസ് പ്ലസ് നാല് പ്ലസ് രണ്ടൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഈ ഭാഗത്തേക്ക് വരിക മൈനസ് ആണെങ്കിൽ ഈ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ കൈ വരൽ വന്ന് നിൽക്കുക ഇവിടെ നാല് രണ്ട് ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നാല് രണ്ട് ആയതുകൊണ്ട് എന്തായിരിക്കും ആദ്യം നാല് യൂണിറ്റ് ഈ ഭാഗത്ത് നീക്കി നാല് യൂണിറ്റ് ഇങ്ങോട്ട് നീക്കി പിന്നെന്താണ് അടുത്ത രണ്ടാണ് രണ്ടിങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് നീക്കി നാല് രണ്ട് നാല് രണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും നാല് രണ്ട് ആയിരിക്കും അതുപോലെ അടുത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്താണ് മൈനസ് മൂന്ന് രണ്ടാണ് ഇവിടെ ആദ്യം കൈ വെച്ചു മൈനസ് മൂന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഭാഗത്ത് നീക്കണം കൈ രണ്ട് പറഞ്ഞാൽ പ്ലസ് രണ്ടാണ് മുകളിലോട്ട് നീക്കി മൈനസ് രണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ താഴോട്ടാണ് പോകേണ്ടത് അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ഈ ബിന്ദുവിൻ്റെ സൂചസംഖ്യ മൈനസ് മൂന്ന് രണ്ട് അടുത്ത് രണ്ട് ആറാണ് അവസാനം ചെയ്യാം ഇവിടെ നോക്കോ മൂന്ന് മൈനസ് നാല് ആദ്യം എന്താ മൂന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് മിനിറ്റ് കൊണ്ടുപോയി പിന്നെ എന്തായിരുന്നത് മൂന്ന് മൈനസ് നാല് പറയുമ്പോൾ നേരെ താഴോട്ട് താ ഇവിടെ ഉണ്ട് മൂന്ന് മൈനസ് നാല് പിന്നെ അഞ്ച് മൂന്ന് അഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം ഇവിടെ ഒറിജിനൽ കൊണ്ടുവെച്ചു അത് ആധാര ബന്ധുവിൽ വെച്ചു വരൽ വെച്ചു അതിന് ശേഷം അഞ്ച് പറയുമ്പോൾ അങ്ങ് ഇങ്ങോട്ട് നീക്കി പിന്നെ മൂന്ന് പറയുമ്പോൾ കുത്തരം മുകളിലോട്ടും നീക്കി അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും അഞ്ച് കൊണ്ട് നീക്കി മൂന്ന് ഇവിടെ നീക്കി അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ഇതാണ് എന്ത് അഞ്ച് മൂന്ന് അവസാനം മൈനസ് രണ്ട് നാല് അതെന്തായിരിക്കും മൈനസ് രണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് എടുത്തു മൈനസ് താറാണ് കുത്തി താഴെ എടുത്തു അപ്പോൾ അത് മൈനസ് രണ്ട് നാല് ഇവിടെ എന്താണ് ആധാര ബിന്ദുവിൻ്റെ സൂചനസംഖ്യ എന്താണ് പൂജ്യം പൂജ്യം പിന്നീട് വിട്ടുപോയത് ആറ് രണ്ടാണ് ആറ് രണ്ട് അത് സോറി രണ്ട് ആറായിരുന്നു അത് ഇവിടെ അടയപ്പെടുത്തി ഇതാ രണ്ട് ആറ് ഈ ബിന്ദു അടയപ്പെടുത്തി രണ്ട് ആറ് അടയപ്പെടുത്തി അപ്പോൾ പലപ്പോഴും സംഭവിക്കുന്ന മിസ്റ്റേക്ക് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ആറ് പറയുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ആറ് രണ്ട് സ്ഥലത്തോട്ട് അടയപ്പെടുത്തും ഏ അഞ്ച് മൂന്ന് പറയുമ്പോൾ മൂന്ന് അഞ്ചിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് അടയപ്പെടുത്തും അത് പ്രത്യേകം സൂക്ഷിക്കുക അത് രണ്ട് ആറ് നാല് ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് രണ്ട് എക്സിലേക്ക് മാറ്റേണ്ടത് ആദ്യം എക്സിലേക്ക് മാറ്റുക പിന്നെ മുകളിലോട്ട് മാറ്റുക ആറ് രണ്ട് ആറ് എക്സ് വൈ ആശയങ്ങൾ വരച്ച് താഴെ പറയുന്ന ബിന്ദുക്കൾ അടയാളപ്പെടുത്തുക ഒന്ന് പൂജ്യം രണ്ട് അടുത്ത് രണ്ട് പൂജ്യം പിന്നീട് പൂജ്യം മൈനസ് രണ്ട് മൈനസ് രണ്ട് പൂജ്യം ഇത് അടയാളപ്പെടുത്തുക ആദ്യം ആശയങ്ങൾ വരച്ചു പൂജ്യം രണ്ട് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ആ പൂജ്യം രണ്ട് അതുപോലെ രണ്ട് പൂജ്യം അത് ഞാൻ പൂജ്യം രണ്ട് അടയപ്പെടുത്തി പൂജ്യം രണ്ട് എന്തായിരിക്കും ഈ ഭാഗത്തായിരിക്കും പിന്നെ വരുന്ന പൂജ്യം മൈനസ് രണ്ട് എന്തായിരിക്കും ഈ ഭാഗത്തായിരിക്കും അത് രണ്ട് അടയപ്പെടുത്തായിരിക്കും ഇനി എക്സ് രണ്ട് പൂജ്യവും മൈനസ് രണ്ട് പൂജ്യത്തിൻ്റെയും രണ്ടാം സൂചിക സംഖ്യകൾ പൂജ്യമായതുകൊണ്ട് ആ ബിന്ദുക്കൾ എക്സക്ഷത്തിലായിരിക്കും അത് ഞാൻ അടയപ്പെടുത്തി ഇനി ഇവ യോജിപ്പിക്കണം യോജിപ്പിച്ചാൽ കിട്ടുന്ന രൂപത വയ്ക്കുന്നത് ഇവിടെ നോക്കൂ ഈ അകലം എത്രയായിരിക്കും രണ്ട് മൈനസ് മൈനസ് രണ്ട് അതിന് കേവലം എത്ര നാലാണ് ഈ അകലം നാലാണ് മുകളിൽ അതേ അകലാണ് ഈ അകലവും നാലാണ് അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ഈ അകലവും നാലായിരിക്കും എല്ലാ വശങ്ങളും എന്തായിരിക്കും എല്ലാ വശങ്ങളും എന്തായിരിക്കും നാലായിരിക്കും അങ്ങനെ എല്ലാ വശങ്ങളും തുല്യമായി വരുന്ന ചതുർഭുജത്തെ എന്താ പറയുക സമ ചതുരം അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ രൂപം ഒരു സമ ചതുരം ആയിരിക്കും ഈ കാണുന്ന രൂപം ഒരു സമ ചതുരം ആയിരിക്കും ഇനി അടുത്തത് ആധാര ബിന്ദു കേന്ദ്രമായ വൃത്തത്തിലെ ബിന്ദുവാണ് പന്ത്രണ്ട് അഞ്ച് ഈ വൃത്തത്തിലെ മറ്റ് നാല് ബിന്ദുക്കളുടെ സൂചിക സംഖ്യകൾ എഴുതുക വൃത്തത്തിൻ്റെ ആരം എത്ര ആദ്യം ഒരു വൃത്തം വരച്ചു ഇതിലെ ബിന്ദു പന്ത്രണ്ട് അഞ്ചാണെങ്കിൽ ഈ ഭാഗത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്താ ഉണ്ടാകുക ഒരു മൈനസ് പന്ത്രണ്ട് മൈനസ് അഞ്ച് ഉണ്ടാവും ഈ ഭാഗത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി എടുത്തിട്ട് ഈ ഭാഗത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ഈ ഭാഗത്തുണ്ടാകുന്ന സൂചിക സംഖ്യ മൈനസ് പന്ത്രണ്ട് അഞ്ചാണ് ഈ ഭാഗത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ഉണ്ടാകുന്ന സംഖ്യ പന്ത്രണ്ട് മൈനസ് അഞ്ചാണ് അത് നാല് ബിന്ദുക്കൾ എഴുതാം അതിനുശേഷം ഇതെന്താണ് ആധാര ബിന്ദുവാണ് ഈ ആധാര ബിന്ദുവും ഇത് നമ്മൾ അകലം എന്താണ് റൂട്ട് ഓഫ് പന്ത്രണ്ട് സ്ക്വയർ പ്ലസ് അഞ്ച് സ്ക്വയർ സമത്രായിരിക്കും റൂട്ട് നൂറ്റി അറുപത്തൊമ്പത് സമം പതിമൂന്നാണ് അപ്പോൾ ആരും കിട്ടും അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആ ബിന്ദുക്കൾ അടയാളപ്പെടുത്തുകയാണ് അതവിടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആദ്യം തന്നെ ഈ ബിന്ദുക്കൾ അടയപ്പെടുത്തണം ഈ കാണുന്ന നാല് ബിന്ദുക്കൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഇങ്ങനെ അടയപ്പെടുത്താൻ ആവശ്യമില്ല ഉത്തരമഴ എഴുതിയാൽ മതി ഇവിടെ നാല
സിയുടെ സൂചിയ സംഖ്യ കണ്ടുപിടിക്കുക വികരണങ്ങളുടെ നീളങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുക ആ തന്നിരിക്കുന്ന പോയിന്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു സാമാന്തിരികം ഞാൻ വരച്ചു ഇനി നോക്കൂ ഈ സാമാന്തിര ഒരു സാമാന്തിരത്തിൻ്റെ എതിർ വശങ്ങൾ എന്താണ് തുല്യമാണ് ഒരു സാമാന്തിരത്തിൻ്റെ എതിർ വശങ്ങൾ തുല്യമാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഒരു മട്ട ത്രികോണം വരയ്ക്കാം എന്താ ഇതുപോലെ രണ്ട് മട്ട ത്രികോണങ്ങൾ വരയ്ക്കാം ഇങ്ങനെ മട്ട ത്രികോണം വരയ്ക്കുമ്പോൾ ആദ്യം ഇ ഓഫ് മട്ട ത്രികോണം വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഈ വശവും ഈ വശവും എന്താണ് തുല്യമാണ് ഈ രണ്ട് മട്ട ത്രികോണത്തിൻ്റെ ഈ കാരണങ്ങൾ എന്താണ് തുല്യമാണ് അപ്പോൾ ഈ തുല്യമായ രണ്ട് കാരണങ്ങളുള്ള മട്ട ത്രികോണമാണ് അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ഈ മട്ട ത്രികോണത്തിൻ്റെ പാദവും അതുപോലെ ലംബവും എന്തായിരിക്കും തുല്യമായിരിക്കും പാദവും ലംബവും തുല്യമായിരിക്കും ഈ ബിന്ദു രണ്ട് മൂന്നാണ് ഈ ബിന്ദു ഏഴ് നാല് ഇവിടെ രണ്ടാം സംഖ്യ ദൂരസംഖ്യ സൂചിയ സംഖ്യ മൂന്നായതുകൊണ്ട് ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും മൂന്നായിരിക്കും അതായത് വിലങ്ങനെയുള്ള വരയിലെ രണ്ടാം സൂചിയ സംഖ്യകൾ തുല്യമാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ മൂന്നായിരിക്കും ഇനി കുത്തനെയുള്ള വരകളിൽ ഒന്നാം സൂചിയ സംഖ്യ തുല്യമാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഏഴാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ഇതും എന്തായിരിക്കും ഏഴ് ആയിരിക്കും ഇനി ഇവ തമ്മിലുള്ള അകലം കാണണം ഇവിടെ നോക്കൂ രണ്ടാം സൂചിയ സംഖ്യകൾ രണ്ടും തുല്യമാണ് മൂന്നാണ് അപ്പോൾ രണ്ടിനോട് കൂടി അഞ്ച് കൂട്ടിയാൽ ഏഴായിരിക്കും ഇവിടെ മൂന്നിനോട് കൂടി ഒന്ന് കൂട്ടിയാൽ നാല് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നാണ് ഏഴ് മൈനസ് രണ്ട് സമം അഞ്ചായിരിക്കും ഇവിടെ നാല് മൈനസ് മൂന്ന് സമം ഒന്നായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇവിടെ ഒരു മട്ട ത്രികോണമുണ്ട് ഇവിടെ എന്താണ് വേറൊരു മട്ട ത്രികോണമുണ്ട് അപ്പോൾ അടിഭാഗം എന്തായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ അടിഭാഗം പാദങ്ങൾ എന്തായിരിക്കും തുല്യമാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ അഞ്ചായതുകൊണ്ട് ഈ അകലം എന്തായിരിക്കും അഞ്ചായിരിക്കും ഈ അകലത്തിലാണ് ഒന്നായതുകൊണ്ട് ഈ അകലം എന്തായിരിക്കും ഒന്ന് ആയിരിക്കും അതിവിടെ എഴുതി ഇനി ഇതിൻ്റെ സൂചിയ സംഖ്യ കിട്ടണം ഇതിൽ രണ്ടാം സൂചിയ സംഖ്യ എട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും ഇവിടെയും എട്ടായിരിക്കും ഇവിടെ മൂന്ന് കൂട്ടണം അഞ്ച് സമത്രമാണ് എട്ടാണ് അപ്പോൾ ഒന്നാം സൂചിയ സംഖ്യ എന്തായിരിക്കും എട്ട് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എട്ട് എട്ട് ഇനി ഇവിടുത്തെ സൂചിയ സംഖ്യ കാണണം ഇവിടുത്തെ ബിന്ദു സി ആണ് അതിന് സൂചിയ സംഖ്യ കാണണം അത് എട്ടിനോട് കൂടി ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ കുത്തനെയുള്ള വരയിൽ ഒന്നാം സൂചിയ സംഖ്യ തുല്യമായതുകൊണ്ട് ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും എട്ടായിരിക്കും രണ്ടാം സൂചിയ സംഖ്യ കിട്ടാൻ എട്ടിനോട് കൂടി ഒന്ന് കൂട്ടിയാൽ മതി അപ്പം എന്തായിരിക്കും എട്ട് ഒമ്പത് അപ്പോൾ സിയുടെ സൂചിയ സംഖ്യ കണ്ടു ഇത് മറ്റു രീതി ചെയ്യാം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാം അത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതാണ് അതിന് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വികാരണങ്ങളുടെ നീളങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുക ആദ്യം എന്ത് ചെയ്തു ഇത് തമ്മിൽ യോജിപ്പിച്ചു ഈ ബിയും ഡിയും തമ്മിൽ യോജിപ്പിച്ചു അങ്ങനെ കിട്ടി അതിന് ശേഷം എന്താണ് അവ കാണാനുള്ള ഫോർമുല റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് വ്യത്യാസങ്ങളുടെ വർഗം ഏഴ് മൈനസ് മൂന്ന് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ വ്യത്യാസങ്ങളുടെ വർഗം നാല് മൈനസ് എട്ട് സ്ക്വയർ അപ്പം ഏഴ് മൈനസ് മൂന്ന് സ്ക്വയർ പറഞ്ഞാൽ നാല് സ്ക്വയർ പറഞ്ഞാൽ പതിനാറ് ഇവിടെ എന്താണ് നാല് മൈനസ് എട്ട് സ്ക്വയർ പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് നാല് സ്ക്വയർ അത് പതിനാറ് രണ്ടും കൂടി കൂട്ടി വരുമ്പം പതിനാറ് ഇൻറ്റു രണ്ട് അത് പറഞ്ഞാൽ നാല് റൂട്ട് രണ്ട് അപ്പോൾ ബി ഡിയുടെ അകലം നാല് റൂട്ട് രണ്ട് അതുപോലെ എന്ത് ചെയ്യാം എ സിയുടെ അകലവും നമുക്ക് കാണാം അതെന്താണ് എ സി സമം റൂട്ട് ഓഫ് ആദ്യം ഒന്നാം സൂചിയ സംഖ്യ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസത്തിൻ്റെ വർഗം എന്താണ് എട്ട് മൈനസ് രണ്ട് സ്ക്വയർ പ്ലസ് രണ്ടാം സൂചിയ സംഖ്യകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസത്തിൻ്റെ വർഗം എന്താണ് ഒൻപത് മൈനസ് മൂന്ന് സ്ക്വയർ അതിന് ശേഷം അത് ചെയ്തു റൂട്ട് ഓഫ് എന്താണ് മുപ്പത്തി ആറ് പ്ലസ് മുപ്പത്തി ആറ് സമം റൂട്ട് ഓഫ് മുപ്പത്തി ആറ് ഇൻറ്റു രണ്ട് സമം ആറ് റൂട്ട് രണ്ട് എന്ന് കിട്ടി ആറ് റൂട്ട് രണ്ട് എന്ന് കിട്ടി ഇവിടെ നേരത്തെ പറയുന്നു സിയുടെ സൂചിയ സംഖ്യകൾ പിന്നീട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാമെന്ന് ഇവിടെ നോക്കൂ ഇവിടെ സിയുടെ സൂചിയ സംഖ്യ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം ഇത് രണ്ടും കൂട്ടുക ഈ രണ്ട് സൂചിയ സംഖ്യകളും കൂട്ടുക കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ മൂന്നാമത്തെ സൂചിയ സംഖ്യ അതിന്ന് മൈനസ് ചെയ്യാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏഴ് നാലും മൂന്ന് എട്ടും കൂട്ടി അതിന് ശേഷം ഈ സൂചിക സംഖ്യ അതിന് കുറച്ചു ആദ്യം ഏഴ് മൂന്നും പത്ത് പത്ത് നിന്ന് രണ്ട് കുറച്ചാൽ എന്തായിരിക്കും എട്ട് അതുപോലെ നാലും എട്ടും പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് മൂന്ന് കുറച്ചാൽ ഒൻപത് അപ്പോൾ എന്താണ് ആ സൂചിക സംഖ്യ എട്ട് ഒൻപത് ആയിരിക്കും സമം എട്ട് ഒമ്പത് ആയിരിക്കും ഇത് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല പക്ഷേ എന്താണ് ഈ മെത്തേഡ് കംപ്ലീറ്റ് ചെ
ഇനി വരയുടെ സമവാക്യം കാണണം ഈ വരയിലൊരു ബിന്ദുവായിട്ട് ഈ എക്സ് വൈ എടുത്തു ആ എക്സ് വൈ ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്തു അതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ സമവാക്യം കാണാനേ നോക്കൂ ഈ മൂന്ന് ബിന്ദുക്കളും ഈ വരയിലാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ വര അപ്പോൾ ഏത് രണ്ട് ബിന്ദുക്കൾ എടുത്താലും ചരിവുകൾ എന്തായിരിക്കും തുല്യമായിരിക്കും ഈ രണ്ട് ബിന്ദുക്കൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ചരിവ് ഒൻപതാണ് അതെന്തായിരിക്കും അത് തന്നെയായിരിക്കും ഈ രണ്ട് ബിന്ദുക്കൾ എടുത്താലും ആ ചരിവ് എന്തായിരിക്കും ഒൻപത് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ വൈ മൈനസ് എട്ട് ബൈ എക്സ് മൈനസ് രണ്ട് സമം എന്തായിരിക്കും വൈ മൈനസ് എട്ട് ബൈ എക്സ് മൈനസ് രണ്ട് സമം ഒൻപത് ഈ രണ്ട് ബിന്ദുക്കൾ തമ്മിലുള്ള ചരിവും ഈ രണ്ട് ബിന്ദുക്കൾ തമ്മിലുള്ള ചരിവും തുല്യമാണ് അതുകൊണ്ട് വൈ മൈനസ് എട്ട് ബൈ എക്സ് മൈനസ് രണ്ട് സമം ഒൻപത് ഈ ഹരിക്കണം എക്സ് മൈനസ് രണ്ട് നിർത്തിയാൽ വൈ മൈനസ് എട്ട് സമം ഒൻപത് ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് രണ്ട് വൈ മൈനസ് എട്ട് സമം ഒൻപത് ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് രണ്ട് ഇനി ഒൻപതിന് എക്സ് ഒന്ന് വിളിച്ചാൽ ഒൻപത് എക്സ് ഈ ഒൻപതിന് മൈനസ് രണ്ട് വിളിച്ചാൽ മൈനസ് പതിനെട്ട് അപ്പോൾ വൈ മൈനസ് എട്ട് സമം ഒൻപത് എക്സ് മൈനസ് പതിനെട്ട് ഈ മൈനസ് എട്ട് കൊടുത്താലും എന്നാണ് പ്ലസ് എട്ടായി മാറും അപ്പോൾ സോറി അതിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ഇത് രണ്ട് ഭാഗം കൂടി എന്ത് ചെയ്യാം അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ എന്തായി മാറും പൂജ്യം സമം ഒൻപത് എക്സ് മൈനസ് പതിനെട്ട് വൈ മൈനസ് എട്ട് വായാൽ പ്ലസ് എട്ട് പ്ലസ് വൈ വായാൽ മൈനസ് വൈ അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും അപ്പോൾ തിരിച്ചു ചെയ്താൽ ഒൻപത് എക്സ് മൈനസ് വൈ മൈനസ് പത്ത് സമം പൂജ്യം ആയിരിക്കും നോക്കൂ ഈ വര വൈ അശത്തെ മുറിച്ചു കിടക്കുന്ന ബിന്ദുവിൻ്റെ സൂചക സംഖ്യകൾ എഴുതുക ഈ വര വൈ അശത്തെ മുറിച്ചു കിടക്കുന്ന ബിന്ദുവിൻ്റെ സൂചക സംഖ്യ അറിയാം ഈ വൈ അക്ഷത്തിന് പ്രത്യേകത നമുക്കറിയാം വൈ അക്ഷത്തിലെ ഏതൊരു ബിന്ദു എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അതിൻ്റെ ഒന്നാം സൂചക സംഖ്യ പൂജ്യമാണ് അതായത് എക്സ് സമം എന്താണ് പൂജ്യമാണ് ഇനി നമുക്ക് ഈ സമവാക്യത്തിൽ എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് പൂജ്യം എന്ന് കൊടുത്താൽ എന്തുണ്ടാവും ഒൻപത് ഇൻറ്റു പൂജ്യം മൈനസ് വൈ മൈനസ് പത്ത് സമം പൂജ്യം അത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്താൽ മൈനസ് വൈ സമം പത്ത് അതായത് വൈയുടെ വില എന്താണ് മൈനസ് പത്ത് അപ്പോൾ വൈ അശത്തെ മുറിച്ചു കിടക്കുന്ന ബിന്ദുവാണ് വൈ അശത്തെ മുറിച്ചു കിടക്കുന്ന ബിന്ദു ആയതുകൊണ്ട് അതിന് ഒന്നാമത്തെ സൂര്യസംഖ്യ പൂജ്യവും രണ്ടാമത്തെ സൂര്യസംഖ്യ എന്താണ് മൈനസ് പത്തുമാണ് അതായത് ആ കൂട്ടിമുട്ടുന്ന ബിന്ദു വൈ അക്ഷത്തിലെ ബിന്ദു എന്നാണ് പൂജ്യം മൈനസ് പത്ത് ആണ് അടുത്തത് പി ഓഫ് മൂന്ന് അഞ്ച് ക്യു ഓഫ് ആറ് ഏഴ് എന്നീ ബിന്ദുക്കൾ യോജിപ്പിക്കുന്ന വരയാണ് പി ക്യു ഈ വരയിലെ ഈ വരയിലെ ഒരു ബിന്ദുവിൻ്റെ എക്സ് സൂചക സംഖ്യ നാല് ആകുന്നു ഈ ബിന്ദുവിൻ്റെ വൈ സൂചക സംഖ്യ എന്ത് അത് ചിത്രം വരച്ചു ഇവിടെ ഒക്കെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇവിടെ മൂന്ന് ബിന്ദുക്കളുണ്ട് ഒന്ന് എക്സ് വൈ ആണ് ഒന്ന് പി ഓഫ് മൂന്ന് അഞ്ചാണ് ക്യു ഓഫ് ആറ് ഏഴാണ് ഇത് എക്സ് വൈ ഞാൻ അടയാളപ്പെടുത്തിയ ബിന്ദുവാണ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ബിന്ദുക്കൾ പരിഗണിക്കുക ഈ രണ്ട് ബിന്ദുക്കൾ പരിഗണിക്കുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന ചരിവും ഈ രണ്ട് ബിന്ദുക്കൾ പരിഗണിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ചരിവുകളും തുല്യമായിരിക്കും കാരണം എന്താണ് ഇത് മൂന്നും ഒരേ വരയിലെ ബിന്ദുക്കളാണ് അപ്പോൾ ചരിവുകൾ എന്താണ് തുല്യമാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം ഈ ചരിവ് ഈ രണ്ട് ബിന്ദുക്കൾ തമ്മിലുള്ള ചരിവ് എന്താണ് വൈ മൈനസ് അഞ്ച് ബൈ അതായത് വൈ വ്യത്യാസം ബൈ എക്സ് വ്യത്യാസം വൈ മൈനസ് അഞ്ച് ബൈ എക്സ് മൈനസ് മൂന്ന് സമം ഏഴ് മൈനസ് അഞ്ച് ബൈ ആറ് മൈനസ് മൂന്ന് ഏഴ് മൈനസ് അഞ്ച് ബൈ ആറ് മൈനസ് മൂന്ന് സമം രണ്ട് ബൈ മൂന്ന് അതായത് വൈ വ്യത്യാസം ബൈ എക്സ് വ്യത്യാസം സമം രണ്ട് ബൈ മൂന്ന് അത് എങ്ങനെ മാറ്റിയത് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് മാറ്റി വരുമ്പോൾ വൈ മൈനസ് അഞ്ച് ഈ ഹരിക്കണം എക്സ് മൈനസ് മൂന്ന് കൂടി വരുമ്പോൾ ഗുണിക്കണം എന്നായി മാറി അപ്പോൾ വൈ മൈനസ് അഞ്ച് സമം രണ്ട് ബൈ മൂന്ന് ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് മൂന്ന് വൈ മൈനസ് അഞ്ച് സമം രണ്ട് ബൈ മൂന്ന് ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് മൂന്ന് ഈ മൈനസ് അഞ്ച് കൊടുത്താൽ ഞാൻ എന്തായി മാറും പ്ലസ് അഞ്ച് ആയി മാറും മൈനസ് ആകുമ്പോഴായിട്ട് ഇവിടെ ഞാൻ എക്സിന് എന്ത് ചെയ്തു നാലും എടുത്തു എക്സിൻ്റെ സൂചകസംഖ്യ നാലാണല്ലോ അപ്പോൾ ഇത് നാലാണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ വൈ സൂചകസംഖ്യ കിട്ടണം അപ്പോൾ ഈ സമവാക്യത്തിൽ ഈ സമവാക്യത്തിൽ എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നാല് കൊടുത്താൽ വൈ മൈനസ് അഞ്ച് സമം രണ്ട് ബൈ മൂന്ന് ഇൻറ്റു നാല് മൈനസ് മൂന്ന് അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും വൈ മൈനസ് അഞ്ച് സമം രണ്ട് ബൈ മൂന്ന് ഈ മൈനസ് അഞ്ച് ഈ ഭാഗത്ത് പോകുന്നാൽ പ്ലസ് അഞ്ചായി മാറും വൈ സമം അഞ്ച് പ്
വൈ മാറ്റം എന്താണ് എക്സ് ഏഴ് മൈനസ് അഞ്ച് സമം എന്താണ് രണ്ട് ആണ് ഏഴ് മൈനസ് അഞ്ച് സമം രണ്ടാണ് അപ്പോൾ എക്സ് മാറ്റം മൂന്നാണെങ്കിൽ വൈ മാറ്റം എന്താണ് രണ്ടാണ് എക്സ് മാറ്റം ഒമ്പതാണെങ്കിൽ വൈ മാറ്റം എന്തായിരിക്കും ആറായിരിക്കും കാരണം ഉണിച്ചു നോക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി അതുപോലെ എക്സ് മാറ്റം മുപ്പതാണെങ്കിൽ വൈ മാറ്റം എന്തായിരിക്കും ഇരുപത് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ എക്സ് മാറ്റം മൂന്നാകുമ്പോൾ വൈ മാറ്റം രണ്ടാണ് ഈ നോക്കൂ ഈ ബിന്ദുവിൻ്റെ സൂചകസംഖ്യ കാണുന്നത് അപ്പോൾ പി ഈ മൂന്ന് അഞ്ചും നാല് വൈയും നാല് വൈയും പരിഗണിക്കുക ഇവിടെ എക്സ് മാറ്റം എന്താണ് മൂന്ന് നാലായി മാറുകയാണ് അപ്പോൾ എക്സ് മാറ്റം സമത്രയക്കും എക്സ് മാറ്റം ഒന്നാണ് അപ്പോൾ ഉള്ള വൈ മാറ്റം കിട്ടാനേ ഇവിടെ നോക്കൂ എക്സ് മാറ്റം മൂന്നാകുമ്പോൾ വൈ മാറ്റം എന്തായിരിക്കും രണ്ടായിരിക്കും ഇനി എക്സ് മാറ്റം ഒന്നാകുമ്പോൾ അതിന് മൂന്നായിരിക്കാം അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും വൈ മാറ്റം എന്തായിരിക്കും രണ്ട് ബൈ മൂന്നായിരിക്കും വൈ മാറ്റം സമം രണ്ട് ബൈ മൂന്ന് ആവും അപ്പോൾ എക്സ് മാറ്റം ഒന്നാകുമ്പോൾ വൈ മാറ്റം എന്താണ് രണ്ട് ബൈ മൂന്ന് ആവും അതായത് മൂന്ന് നാലാകുമ്പോൾ അഞ്ചിനോട് കൂടി രണ്ട് ബൈ മൂന്ന് കൂട്ടിയാൽ വൈയുടെ സൂചകസംഖ്യ കിട്ടും അതാണ് അപ്പോൾ എന്നിട്ട് വൈ സമം അഞ്ച് പ്ലസ് രണ്ട് ബൈ മൂന്ന് സമം അഞ്ച് രണ്ട് ബൈ മൂന്ന് എന്ന് കിട്ടും ഈ സൂചകസംഖ്യ അഞ്ച് രണ്ട് ബൈ മൂന്ന് എന്ന് കിട്ടും ഈ നോക്കൂ പി ഓഫ് മൈനസ് മൂന്ന് രണ്ട് ക്യു ഓഫ് അഞ്ച് രണ്ട് എന്നിവ ഒരു വരയിലെ രണ്ട് ബിന്ദുക്കളാണ് ഈ വരയിലെ മറ്റൊരു ബിന്ദുവിൻ്റെ സൂചകസംഖ്യ എഴുതുക അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്താൽ എളുപ്പത്ത് ചെയ്യാനാൽ ഇവ തമ്മിലുള്ള ഇവയുടെ മധ്യ ബിന്ദു കണ്ടാൽ മതി ചിലപ്പോൾ ചോദ്യത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യും രണ്ട് ബന്ധുക്കൾ എഴുതാൻ പറയും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ആദ്യം ഇവ തമ്മിലുള്ള മധ്യബിന്ദു കാണുക അതിനുശേഷം കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ബിന്ദുവും ഇതും തമ്മിലുള്ള മധ്യബിന്ദു കാണുക അപ്പോൾ എന്താകും രണ്ടാമത്തെ സൂചകസംഖ്യ ആയിരിക്കും ഇനി മൂന്നാമത് കാണാൻ പറഞ്ഞാൽ എന്തായാലും അവസാനം കിട്ടിയതും ഈ മൈനസ് മൂന്ന് രണ്ട് തമ്മിലുള്ള അവയുടെ മധ്യബിന്ദുവും കണ്ടാൽ മതി അപ്പോൾ നോക്കും ഇവിടെ ഒരു മധ്യബിന്ദു ഒരു സൂചകസംഖ്യ മാത്രമേ പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ ഈ മൈനസ് മൂന്ന് എ ബൈ രണ്ടും മൂന്ന് രണ്ട് അഞ്ച് രണ്ട് ഇവ തമ്മിലുള്ള ഇവയുടെ മധ്യബിന്ദു കാണും അതാണ് അവ തമ്മിൽ അതിൽ ഒന്നാം സൂര്യസംഖ്യ തൂ തമ്മിൽ കൂട്ടിയിട്ട് അതിന് പകുതി എടുത്താൽ മതി ഇവിടെ എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് ടു ബൈ ടു വൈ വൺ പ്ലസ് വൈ ടു ബൈ ടു എന്ന് എഴുതി ശ്രമം വെക്കേണ്ട അത് മനസ്സ് വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്നാം സൂര്യസംഖ്യ തമ്മിൽ കൂട്ടിയിട്ട് അതിന് പകുതി എടുക്കുക മൈനസ് മൂന്ന് എ കൂട്ടണം അഞ്ച് എ ബൈ രണ്ട് രണ്ടാം സൂര്യസംഖ്യകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിയിട്ട് അതിന് പകുതി എടുക്കുക രണ്ട് എ പ്ലസ് രണ്ട് എ ബൈ രണ്ട് സമം എന്താണ് രണ്ട് എ ബൈ രണ്ട് നാല് എ ബൈ രണ്ട് സമം ഒന്ന് രണ്ട് ഇനി ഈ വരയ്ക്ക് സമാന്തരമായ വരയിലെ രണ്ട് ബിന്ദുക്കളുടെ സൂചകസംഖ്യകൾ എഴുതുക ഞാൻ അവിടെ അക്ഷങ്ങൾ വരച്ചു അത് അടയാളപ്പെടുത്തി അതിൽ രണ്ട് ബിന്ദുക്കൾ അടയാളപ്പെടുത്തി വര വരച്ചു നോക്കൂ ഈ കാണുന്ന വര എക്സ് അക്ഷത്തിന് സമാന്തരമാണ് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്താൽ എക്സ് അക്ഷത്തിലെ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ബിന്ദുക്കൾ അടയാളപ്പ് എഴുതിയാൽ മതി അതല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിൽ കൂടി കടന്നു പോകുന്ന ഒരു സമാന്തരം വരയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മൈനസ് ഒന്നിൽ കൂടി കടന്നു പോകുന്ന സമാന്തരം വരയ്ക്കുക അതായത് ഈ വൈ അക്ഷത്തിലെ ഏതെങ്കിലും ബിന്ദുവിൽ കൂടി കടന്നു പോകുന്ന ഒരു സമാന്തരം വരയ്ക്കുക ഇനിയിപ്പോൾ രണ്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ചായും കുഴപ്പമില്ല ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് അഞ്ചായും കുഴപ്പമില്ല നെഗറ്റീവ് ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് അഞ്ചായും കുഴപ്പമില്ല അത് വരച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ആ വരയിൽ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ബിന്ദുക്കൾ എഴുതിയാൽ മതി ഇവിടെ എളുപ്പത്തിൽ നിന്ന് ചെയ്തറിയോ എക്സ് അക്ഷത്തിലെ രണ്ട് ബിന്ദുക്കളാണ് എഴുതി വെച്ചു അതാണ് മൈനസ് അഞ്ച് പൂജ്യവും രണ്ട് പൂജ്യവും പിന്നെ അടുത്തത് എന്താണ് ഈ വരയ്ക്ക് ലംബമായ വരയിലെ രണ്ട് ബിന്ദുക്കളുടെ സൂചകസംഖ്യ എഴുതുക ലംബമായ വര നോക്കൂ ഞാൻ നാല് കൂടി ഒരു വര വരച്ചു അപ്പോൾ എന്താണ് ആ വരയിലെ രണ്ട് ബിന്ദുക്കളാണ് എന്ത് നാല് മൈനസ് രണ്ടും നാല് നാലും ഇനി എന്ത് ചെയ്താൽ ഈ മൈനസ് മൂന്നിലൂടെ ഒരു ലംബ വരച്ചാൽ മതി എന്നിട്ട് ആ ബിന്ദു അതിൽ എഴുതിയാൽ മതി മൈനസ് മൂന്നേ പത്തോ മൈനസ് മൂന്നേ നൂറോ എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി അതെന്താണ് ഉത്തരമാണ് ഇനി ഒരു വരയിലെ രണ്ട് ബിന്ദുക്കളാണ് നാല് രണ്ട് ഒമ്പത് ഏഴ് ആദ്യം എ ബിയുടെ മധ്യബിന്ദു എന്ത് അത് നമുക്കറിയാം എന്താണ് ഒന്നാം സൂചകസംഖ്യകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടി അതിൻ്റെ പകുതി കണ്ടാൽ മതി നാല് പ്ലസ് ഒമ്പത് ബൈ രണ്ട് അതുപോലെ രണ്ട് പ്ലസ് ഏഴ് ബൈ രണ്ട് കണ്ടാൽ മതി അപ്പോൾ നോക്കൂ അത് തന്നിരിക്കുന്ന ബിന്ദുക്കൾ അടയാപ്പെടുത്തി എന്താണ് ഒന്നാം സൂചകസംഖ്യയുടെ തുക ബൈ രണ്ട് രണ്ടാം സൂചകസംഖ്യയുടെ തുക ബൈ രണ്ട് സമ എന്താണ് പതിമൂന്ന് ബൈ രണ്ട് ഒൻപത് ബൈ ര
എന്താണ് ഈ ഭാഗം എന്താണ് മൂന്ന് ഈസ് രണ്ട് ഭാഗമാണ് കൂട്ടേണ്ടത് അത് കിട്ടാൻ വേണ്ടി എന്താണ് നാല് പ്ലസ് ഇൻറ്റു മൂന്ന് പ്ലസ് രണ്ട് എത്രയാണ് അഞ്ച് അത് മൂന്ന് ബൈ അഞ്ച് ഭാഗം എടുക്കാം അപ്പോൾ നാല് പ്ലസ് മൂന്ന് ബൈ മൂന്ന് പ്ലസ് രണ്ട് ഇൻറ്റു ഒമ്പത് മൈനസ് നാല് ഇവിടെ ഒമ്പത് മൈനസ് നാല് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ചാണ് ഇവിടെ അഞ്ചാണ് അഞ്ച് അഞ്ച് വെട്ടിപ്പോയി സെവൻ എന്തായിരിക്കും നാല് പ്ലസ് മൂന്ന് എന്തായിരിക്കും നാല് സമം നാല് പ്ലസ് മൂന്ന് സമം ഏഴ് എന്ന് കിട്ടും ഇനി അതുപോലെ വൈ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വൈ സെവൻ എന്തായിരിക്കും രണ്ടാം സൂചിക സംഖ്യ രണ്ട് പ്ലസ് ഇതുപോലെ എന്താണ് മൂന്ന് ബൈ മൂന്ന് പ്ലസ് രണ്ട് ഇൻറ്റു വൈ സൂചിക സംഖ്യകൾ തമ്മിലൊരു വ്യത്യാസം എന്താണ് ഏഴ് മൈനസ് രണ്ട് അതെന്തായിരിക്കും രണ്ട് പ്ലസ് മൂന്ന് സമം അഞ്ച് അപ്പോൾ എന്നിട്ട് എക്സ് സമം അപ്പോൾ അത് കിട്ടി എന്താണ് ബിന്ദുക്കൾ എന്താണ് ഏഴ് അഞ്ച് മൂന്ന് ഈസ്റ്റ് രണ്ട് എന്ന അംശബന്ധത്തിലാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ഏഴ് അഞ്ച് ആയിരിക്കും അടുത്ത് എ പി ഈസ്റ്റ് പി പി സമ രണ്ട് ഈസ്റ്റ് മൂന്ന് ആകുന്ന വിധം പി എന്ന ബിന്ദു കാണുക അത് എന്ത് ചെയ്തു ഇതുപോലെ രണ്ട് ഈസ്റ്റ് മൂന്ന് ആകുമ്പോൾ ഇതുപോലെ അടയാളപ്പെടുത്തി ഇനി എക്സ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി നാല് പ്ലസ് നാല് പ്ലസ് ഈ എക്സ് നമ്മൾ വ്യത്യാസം ഒമ്പത് മൈനസ് നാലിനെ എത്ര ഗുണിക്കണം രണ്ട് ബൈ തുക രണ്ട് ബൈ അഞ്ച് അതായത് നാല് പ്ലസ് രണ്ട് ബൈ മൂന്ന് പ്ലസ് രണ്ട് ഇൻറ്റു ഒമ്പത് മൈനസ് നാല് അത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്താൽ ആറ് എന്ന് കിട്ടും വൈ ആകുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും രണ്ട് കൂട്ടണം ഈ വൈ വ്യത്യാസത്തെ എന്താണ് ഏഴ് മൈനസ് രണ്ടിനെ എന്തുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് ഗുണിക്കണം രണ്ട് ബൈ അഞ്ച് കൊണ്ട് ഗുണിക്കണം സമത്രയാണ് നാല് കിട്ടി അപ്പോൾ എക്സും കിട്ടി വൈയും കിട്ടി അപ്പോൾ ബിന്ദുക്കളായി ചിത്രത്തിൽ ഒ എ ബി സി ഒരു സാമാന്തികമാണ് ബിയുടെ സൂചിക സംഖ്യ എന്ത് അപ്പോൾ നോക്കൂ ഇത് മൂന്ന് നാലാകുമ്പോൾ ഈ കുത്തനെയുള്ള വര അതായത് എക്സക്ഷത്തിലേക്ക് വരയുടെ നീളം രണ്ടാം സൂചിക സംഖ്യ അല്ലെങ്കിൽ വൈ സൂചിക സംഖ്യ നാല് ആണ് അത് ഞാൻ അടയാളപ്പെടുത്തി നാലും മൂന്നും അടയാളപ്പെടുത്തി നോക്കൂ ഇവിടെ ഒരു മട്ടത്തിരുവാണം വരച്ചു ഇതെന്തായിരിക്കും ഇതിന് രണ്ടും തുല്യ പരപ്ലവ് ആയിരിക്കും കാരണം എന്താണ് ഇതെന്താണ് ഇത് തുല്യമാണ് ഇതും തുല്യമാണ് ഇത് രണ്ട് കാരണമായതുകൊണ്ട് വരയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനതേ നീളമായിരിക്കും ഈ ഭാഗത്തേക്കും വരിക എന്താ നാല് മൂന്ന് അപ്പോൾ ഇവിടെ എട്ട് പൂജ്യം ആണെങ്കിൽ മൂന്ന് കൂട്ടി അത്രയും മാറും പതിനൊന്നായി മാറും ഈ ബിന്ദു എന്തായിരിക്കും പതിനൊന്ന് നാല് ആയിരിക്കും എന്തായിരിക്കും പതിനൊന്ന് നാല് ആയിരിക്കും അത് കിട്ടി അതിന് വാശിങ്ങൾ നീളം കണ്ടു ആദ്യം പോയിട്ട് ഇതൊന്നും ചെയ്യാൻ പോകണ്ട കാരണം എന്താണ് ഇത് ആധാര ബിന്ദുവാണ് പൂജ്യം പൂജ്യം ഇതെന്താണ് എട്ട് പൂജ്യം ആണ് ഈ അകലം എട്ടാണ് അതുപോലെ ഈ അകലം എന്താണ് റൂട്ട് ഓഫ് എന്തായിരിക്കും എട്ട് പൂജ്യം ഈ അകലം പറഞ്ഞാൽ റൂട്ട് ഓഫ് മൂന്ന് സ്ക്വയർ പ്ലസ് നാല് സ്ക്വയർ ആണ് അത് എത്രയായിരിക്കും സമം അഞ്ച് ആയിരിക്കും ഇനി ഒന്ന് രണ്ട് കേന്ദ്രമായി വരച്ച വൃത്തത്തിലെ ഒരു ബിന്ദുവാണ് അഞ്ച് അഞ്ച് വൃത്തത്തിൻ്റെ ആരം എത്ര ഈ വൃത്തത്തിൻ്റെ ആരം എത്ര അപ്പോൾ ഇതെന്താ ഇത് കണ്ടാൽ മതി റൂട്ട് ഓഫ് എന്താണ് എക്സ് വ്യത്യാസത്തിൻ്റെ വർഗം പ്ലസ് വൈ വ്യത്യാസത്തിൻ്റെ വർഗം കണ്ടാൽ മതി അത്രയ്ക്കും സമം അഞ്ച് ആണ് അത് കിട്ടി പിന്നെ വൃത്തത്തിൻ്റെ സമവാക്യം എഴുതുക ഈ കാണുന്ന വൃത്തത്തിൻ്റെ സമവാക്യം എഴുതുക ഒന്നെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോർമുല ഡയറക്റ്റ് ആയി കൊടുക്കുക ഇനി ഫോർമുല പഠിച്ചു വെച്ച് മറന്നു പോയി എന്ത് ചെയ്യുക ഇത് നമ്മൾ അകലം കാണാം എന്താണ് ആരം സമം ഇവിടെ എന്താണ് ആരം സമം എന്താണ് എക്സ് മൈനസ് ഒന്ന് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ മൈനസ് രണ്ട് സ്ക്വയർ അതിൻ്റെ വർഗം മൂലം റൂട്ട് അപ്പോൾ ആരം സമം ഇതാണ് ഇവിടെ ആരം എന്താണ് അഞ്ചേ സമം ഇങ്ങനെയാണ് രണ്ട് ഭാഗത്ത് വർഗം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തി അഞ്ചേ സമം എക്സ് മൈനസ് ഒന്ന് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ മൈനസ് രണ്ട് സ്ക്വയർ ഇതൊക്കെ പഠിച്ചു കഴിയും കാരണം ഫോറിലെ എന്തെങ്കിലും കൺഫ്യൂഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ ഈ മാർഗം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എക്സ് മൈനസ് ഒന്ന് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ മൈനസ് രണ്ട് സ്ക്വയർ സമം അഞ്ചിന് വർഗം ഇരുപത്തി അഞ്ച് അപ്പോൾ അത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം ആദ്യം ഇത് എ മൈനസ് ബി ഓൾ സ്ക്വയർ ഉപയോഗിക്കുക ആദ്യം എ സ്ക്വയർ ആണ് എക്സ് സ്ക്വയർ പിന്നെ മൈനസ് രണ്ട് എ ബി ആണ് ഇത് രണ്ടും ഗുണിച്ച് ഇതിൻ്റെ ഡബിൾ എന്താണ് മൈനസ് രണ്ട് എക്സ് പ്ലസ് അവസാന സംഖ്യയുടെ ഒന്നിൻ്റെ വർഗം ഒന്ന് സ്ക്വയർ ആണ് ഒന്ന് ഇനി വൈ മൈനസ് രണ്ട് സ്ക്വയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം വൈൻ്റെ വർഗം വൈ സ്ക്വയർ ഇവ നമ്മൾ ഗുണിച്ചതിൻ്റെ ഡബിൾ എന്താണ് മൈനസ് നാല് വൈ
സോറി ഇങ്ങോട്ട് തോന്നാൽ മൈനസ് അഞ്ചായിരിക്കും മൈനസ് അഞ്ച് മൈനസ് ഇരുപത് അവസാനം ഞാൻ കിട്ടും എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ മൈനസ് രണ്ട് എക്സ് മൈനസ് നാല് വൈ മൈനസ് ഇരുപത് സമം പൂജ്യം എന്ന് കിട്ടും അവസാനം മൈനസ് ഇരുപത് സമം പൂജ്യം എന്ന് കിട്ടും നോക്കൂ ഒരു ചതുരത്തിൻ്റെ രണ്ട് വശങ്ങൾ എക്സ് വൈ അക്ഷങ്ങളിലാണ് ചതുരത്തിൻ്റെ വികാരണങ്ങൾ നാല് മൂന്ന് എന്ന ബിന്ദുവിൽ കൂടി മുറിച്ചു കിടക്കുന്നു ചതുരത്തെ നാല് മൂലകളുടെയും സൂചന സംഖ്യകൾ എഴുതുക ആദ്യം നാല് മൂന്ന് അറിയപ്പെടുത്തി വികാരണം കൂട്ടി മുതിർത്തുന്ന ബിന്ദുവാണ് നാല് മൂന്ന് അപ്പോൾ നോക്കൂ ഇതെന്തായിരിക്കും ഈ വരയുടെ മധ്യബിന്ദുവാണ് നാല് മൂന്ന് അപ്പോൾ ഇത് പെട്ടെന്ന് കിട്ടും കാരണം എന്താണ് ഇത് നാല് മൂന്നാണെങ്കിൽ ഈ അകലം നാലാണെങ്കിൽ അത് ഡബിൾ ആയിക്കും ഇങ്ങോട്ട് ഇത് നാല് മൂന്നാകുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മധ്യബിന്ദു നാല് മൂന്നാണെങ്കിൽ ഒന്നാം സൂചന സംഖ്യ കിട്ടാൻ നാല് ഡബിൾ എത്രയാണ് എട്ട് മൂന്ന് ഡബിൾ എത്രയാണ് ആറ് അപ്പം എന്തായിരിക്കും എട്ട് ആറ് ആയിരിക്കും ഈ നോക്കൂ ഇങ്ങോട്ട് ദൂരം എത്രയാണ് എട്ടാകുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇവിടെ എട്ട് പൂജ്യം ആണ് ഇങ്ങോട്ട് എന്തായിരിക്കും ഇതെന്തായിരിക്കും പൂജ്യം ആറ് ആണ് എട്ട് പൂജ്യം ആണ് മറ്റെന്താണ് പൂജ്യം ആറ് ആണ് ഇനി അടുത്തത് ഈ കണക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം ഇത് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് അക്ഷങ്ങൾ വരയ്ക്കാതെ ചുവടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ബിന്ദുക്കളുടെ ജോഡികൾ ഇടത് വലത് മേൽ കീഴ് സ്ഥാനങ്ങൾ ശരിയായി അടയാളപ്പെടുത്തുക വശങ്ങളുടെ അക്ഷങ്ങൾക്ക് സമാന്തരമായ ഈ ബിന്ദുക്കൾ ഇതർ മൂലയായും വരയ്ക്കുന്ന ചതുരങ്ങളുടെ മറ്റ് മൂലകളുടെ സൂചക സംഖ്യകൾ എഴുതുക ഇതിൻ്റെ സൂചക സംഖ്യകൾ എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നോക്കാം ആദ്യം മൂന്ന് അഞ്ച് ഏഴ് രണ്ട് മൂന്ന് അഞ്ച് ഏഴ് രണ്ട് അതിനെ അത് അടയാളപ്പെടുത്തി മൂന്ന് അഞ്ച് ഏഴ് രണ്ട് അടയാളപ്പെടുത്തി ഇത് നോക്കും ഇതിൻ്റെ സൂചന സംഖ്യ കാണുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം വിലങ്ങനെയുള്ള വരയിൽ രണ്ടാം സൂചന സംഖ്യ തുല്യമാണ് കുത്തനെയുള്ള വരയിൽ ഒന്നാം സൂചന സംഖ്യകൾ എന്താണ് തുല്യമാണ് അപ്പോൾ നോക്കൂ എന്ത് വരും ഇവിടെ ഇവിടെ മൂന്ന് എട്ട് വരും കാരണം ഒന്നാം സൂചന സംഖ്യകൾ മൂന്നാണ് രണ്ടാം സൂചന സംഖ്യകൾ എട്ടാണ് ഇത് മൂന്ന് അഞ്ചാകുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ഈ ബിന്ദുവിൻ്റെ കാണും അതിൽ രണ്ടാം സൂചന സംഖ്യ എന്നാൽ അഞ്ചാണ് ഒന്നാം സൂചന സംഖ്യ എന്നാണ് ഏഴാണ് ഇപ്പം എന്തായിരിക്കും ഏഴ് അഞ്ചായിരിക്കും ഇനി രണ്ടാമത് നോക്കൂ ആ ബിന്ദു അടയാളപ്പെടുത്തി അഞ്ച് നാല് ആറ് രണ്ട് നമുക്ക് ഏകദേശം ധാരണ വെച്ചാൽ ചെയ്താൽ മതി അഞ്ച് നാല് ഈ ഭാഗത്തായിരിക്കും ആറ് രണ്ട് ഈ ഭാഗത്തായിരിക്കും ഞാൻ തിരിച്ചു കൊണ്ട് എഴുതിക്കാൻ പാടില്ല തിരിച്ച് എഴുതിയ അർത്ഥം എന്താണ് ഇവിടെ അഞ്ച് നാല് ഇവിടെയാണ് ആറ് രണ്ട് എന്ന് ധാരണ പോലും ഇല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ഇത് അഞ്ച് നാലാണ് ഇവിടെ ആറ് രണ്ടാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് സൂചന സംഖ്യ അടയാളപ്പെടുത്തണം ഈ ബിന്ദുവിനെ അടയാളപ്പെടുത്തണം നമുക്കറിയാം കുത്തനെയുള്ള വരയിൽ ഒന്നാം സൂചന സംഖ്യ തുല്യമായതുകൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ ഒന്നാം സൂചന സംഖ്യ അഞ്ചായിരിക്കും വിലങ്ങനെയുള്ള വരയിൽ രണ്ടാം സൂചന സംഖ്യ രണ്ടായതുകൊണ്ട് ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും രണ്ടാം സൂചന സംഖ്യ രണ്ട് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എന്നിട്ട് അഞ്ച് രണ്ട് എട്ട് ഇനി നോക്കൂ ഈ ബിന്ദുവിനെ കാണണം ഇത് അഞ്ച് നാലാണ് ഇവിടെ എന്താണ് ആറ് രണ്ടാകുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ഇവിടെ ഒന്നാം സൂചന സംഖ്യ ആറും രണ്ടാം സൂചന സംഖ്യ നാലുമാണ് ആറ് നാല് ഇനി അതുപോലെ ഇത് മൈനസ് ഏഴ് ഒന്നും ഇവിടെ എന്താണ് മൈനസ് മൂന്ന് അഞ്ചുമാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് മൈനസ് ഏഴ് ഒന്നാണെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും ഇവിടെ കാണുന്ന സൂചന സംഖ്യ പറഞ്ഞാൽ രണ്ടാം സൂചന സംഖ്യ ഇപ്പോൾ ഒന്നായിരിക്കും ഒന്നാം സൂചന സംഖ്യ എന്തായിരിക്കും മൈനസ് മൈനസ് മൂന്ന് ഒന്ന് അടുത്ത് എന്തായിരിക്കും ഇവിടെ മൈനസ് ഏഴ് അഞ്ച് അതുപോലെ ഇതും ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും ഒന്നാം സൂചന സംഖ്യ മൈനസ് അഞ്ചും രണ്ടാം സൂചിക സംഖ്യ രണ്ടും ആയിരിക്കും അടുത്ത് എന്തായിരിക്കും മൈനസ് ഒന്ന് മൈനസ് നാല് ആയിരിക്കും ഇനി ഈ ചിത്രത്തിൽ ചതുകുതത്തിൻ്റെ വശങ്ങളുടെയും വികരണങ്ങളുടെയും നീളം കാണണം ആദ്യം നോക്കൂ ഈ തന്ത്രിക്ക ചിത്രം ഞാൻ ഓരോ മൂലയ്ക്കും പേരുകൾ കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റി വരച്ചു ആദ്യം നോക്കൂ ആദ്യം നമുക്ക് കാണേണ്ടത് എ ബി ആണ് എയും ബിയും തമ്മിലുള്ള അകലം എ ബി ഇതാ ഇവിടെ നേരിട്ട് പോയിട്ട് ഒന്നാ എന്നാൽ റൂട്ട് ഓഫ് ഒന്നും ചെയ്യരുത് ഈ ബിന്ദുക്കൾ പ്രത്യേകം നോക്കുക ഇവിടെ നോക്കൂ രണ്ടാം സൂചിക സംഖ്യകൾ തുല്യമാണ് അപ്പോൾ കാര്യം എളുപ്പമായി എന്താണ് ഒന്നാം സൂചിക സംഖ്യകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസത്തിൻ്റെ കേവല എടുക്കുക എ ബി സമം മോഡിൽ സമം മൈനസ് മൂന്ന് മൈനസ് ഒന്ന് സമം മോഡ് മൈനസ് നാല് സമം നാല് കിട്ടി അടുത്തത് രണ്ടാം അടുത്ത എന്താണ് എ ഡി കാണണം എയും ഡിയും തമ്മിലുള്ള അകലം ഇവിടെ നോക്കൂ എയും ഡിയും പ്രത്യേകത എന്താണ് ഇവിടെ ഒന്നാം സൂചിക സംഖ്യകൾ തുല്യമാണ് അപ്പോൾ എന്താ ഈ രണ്ടാം സൂചിക
x square plus y square அதாயது minus 3 square plus minus 2 square சவாம் root of 90 plus 4 சமாம் 13 இன்னி BD இது போல் 2 வத்திஸ்த விந்துக்குலானே அதுந்தியா root of x வத்தியாசம் plus x வத்தியாசம் square plus y வத்தியாசம் square கானா simplify தாலே என்னும் 5 என்ன கிட்டும் அப்போ இது கிட்டி BD கிட்டி அப்போ இனி BD கிட்டி AC கிட்டி AB கிட்டி BC கிட்டி இதிருந்தானே CD CD இங்குடி காணான்ட ஆ CD இந்தாயிக்கும் CD சமம் இந்தாயிக்கும் root of minus 3 square plus 1 square சமந்தாயிக்கும் root 10 ஆயிரிக்கும் இன்னுக்கு ஒரு விருத்தத்திலே கிருத்தத்தினி கேண்டரம் ஒன்னை ரண்டும் அதிலே ஒரு பிந்து மூனை ரண்டுமான இ பிந்து விருடை உள்ள வியாசத்தின்னே மட்டே எட்டும் காண்ணம் அவன்னுக்கு இது காண்ணம் முகார்த்து ஆரியான Indonesia மட Kilimandat இது சப்ஸ்கரைச் சியாத்துவார் சப்ஸ்கரைச் சியானம் ஐயும் செஷ்னம் பெல்ல ஐகான் ஒன்று அமர்த்தனம் நல்லை புதிபுதிய விடியோச் அப்பிடுடிச் செய்யும் போல் அதுக்கிட்டுக்கு எவ்வளோ கேட்டாய்ங்க